जी नमस्कार नमस्कार जी क्या नाम है आपका मेरा नाम हेमराज जी हेमराज जी कहाँ से आए हैं आप मैं तहसील गोहर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से आया हूँ जी सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप संत रामपाल जी महाराज से 19 मार्च 2014 को जुड़ा हूँ जी सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएँ करते थे एक हिंदू परिवार से होने के नाते हिंदू धर्म में जो भी जिस जो भी प्रकार की भक्ति होती थी देवी देवता की पूजा व्रत त्यौहार मनाने ये सब करते थे जी हम ज़्यादातर खासकर हम देवी की पूजा करते थे माता की मेरी पत्नी हर महीने माता के पास जाते थे और मैं भी जा उसके साथ मैं भी जाता था तो माता की हम ज़्यादा भक्ति करते थे और इस बीच मेरे छोटे भाई की जो पत्नी है उसके शरीर में माता आती थी जी और जब उस हमने पूछा कि क्या है कि माता है माता पर फिर हम बड़े खुश हुआ क्योंकि हमारी आस्था पहले से माता में थी तो हमने पूजा की भक्ति की वहाँ पर घर में ही मिलेगी हमारे को भक्ति करने को एक साल तक करते रहे जी जब एक साल के बाद देखा हमने कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन चला गई बहुत नीचे गिर गई यहाँ तक कि मैं नशा करता था जी मेरे को बीड़ी पीने के लिए पैसे नहीं रहे फिर इतनी भक्ति करते हुए करते हुए भी मतलब ये कंडीशन हो गई हमारी तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि आखिर माता की भक्ति करने से भी हमारे को लाभ नहीं हुए जो हम हम अच्छी स्थिति में थे उसे भी हम आज बहुत मतलब इतने डाउन हो गए इतने आर्थिक स्थिति इतनी लूज हो गई हमारी कि तब हम किसी मंदिर में गए वहाँ पूछा तो वो बोलने लगे कि भाई ये माता नहीं है ये भूत है आपने भूत भूत की पूजा की तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि चलो हमने तो माता समझ के पूजा की हमारे तो हम तो आस्था थी माता के अंदर भी हमने पूजा की तो अब हम क्या हमारी इतनी दृष्टि तो नहीं है कि हम समझ सके कि कौन माता है कौन भूत है तो इस तरीके से हमने बहुत भक्ति की सर पहले जो साधनाएं आपने की उन साधनाओं को करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मेरा मुख्य कारण मेरी बीमारी है जी मेरे को ये डिस्क प्रॉब्लम थी इतनी हो गई थी इतनी हो गई थी कि मेरे से गाड़ी भी चलाई जा सकती थी और साथ में बुखार चलते थे ऐसे बुखार होते थे कि पसीना पर पसीने रात पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी मेरे को मेरी पत्नी भी दुखी हो गई थी वो तो बेचारी पूरी पूरी रात मेरे साथ बैठी रहती थी फिर हर एक जगह इलाज किया फिर हरियर हॉस्पिटल में डॉक्टर सिन्हा है उनके पास गए उन्होंने बोला कि आपकी नाइन्टी फाइव परसेंट होप जो है तो मतलब मरने की ये नहीं बच सकते आप पाँच परसेंट होप बता सकते हम अगर ऑपरेशन करेंगे तो और ऑपरेशन का खर्चा उन्होंने एक लाख पचहत्तर हज़ार बताया जी तो इतने पैसे नहीं थे मेरी आर्थिक स्थिति ऐसे भी मतलब कमज़ोर हो गई थी कोई देवी देवता के चक्कर में को कहाँ कहाँ तो फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे तो मरने के दिन अब उन्होंने गारंटी भी नहीं दी कि पाँच परसेंट हो पे आपका ठीक होने का नहीं है भाई तो स्थिति नहीं थी फिर मैंने सोचा अगर मैं और परेशान कर्जा भी करता हूँ तो कर्जे में पड़ जाएगा परिवार फिर साथ में रहूँगा नहीं रहूँगा फिर ऐसे परेशान हो गए जी घर आ गए घर आने के बाद जब मैं बैठा बिस्तर में बैठा लेटा हुआ था तो मेरी पत्नी ने मुझे गहन गंगा पुस्तक दी उसने कहीं वहाँ मेले से लाई हुई थी बोला कि भगे ये लो जी ये पढ़ लो इसमें जो है तो ये ब्रह्मा विष्णु में से ऊपर भी कोई शक्ति बताई हुई है फिर मैं पढ़ी लेटा था चलने फिरने तो असमर्थ था मैं पढ़ता रहा पढ़ता रहा एक दो दिन तीन दिन पढ़ी मैंने जब मैंने पढ़ी तो मेरे को लगा कि वाकई अब उसमें अनुभव भी जो वहाँ पर भक्तों ने अपने अनुभव दिए हुए वो भी मैंने पढ़े उसमें उससे मेरे को काफ़ी ये मतलब जोश आया कि वाकई ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ मेरे को एक आस वहाँ दिखी तब जो तो हमने मैं घर से ही प्रार्थना लगाई कि संत रामपाल जी महाराज से मैंने घर से प्रार्थना लगाई कि वाकई आप ये सब कुछ कर सकते तो मेरा ये जो बुखार मुझे लगे हुए ये ठीक हो जाए तो मैं थोड़ा चलने फिरने लायक हो जाऊँ तो मैं नाम दान जरूर लूँगा मैं तो सर जब मैं रात को सोया ये जब प्रार्थना लगाई मैंने रात को जब सोया मैं तो उस दिन मैं बिल्कुल बढ़िया सोया ठीक सोया मेरे को नींद अच्छी आई सुबह तक बड़ी अच्छी तरह सोया मैं बहुत कुछ तीन चार महीने बाद मैं ऐसा इतनी अच्छी नींद से सोया मैं जब सुबह देखा तो मेरा बुखार नहीं था और ठीक था मैं और चलने में भी कुछ एक परसेंट मेरे को ठीक हो गया मेरे से चला नहीं जाता था बाथरूम के लिए मेरा बेटा ले जाता था मेरे को तो बाथरूम करके लाता था वापस उस दिन मैं कुदरती खुद ही उठ गया सुबह और चलने लग गया मैं चलने लगा तो बाथरूम तक गया मैं बाथरूम में आने के लिए तो मेरे को प्रॉब्लम हो गई पर मैं चला गया एक दिन देखा मैंने कि नहीं मेरे को बुखार नहीं आया तो मेरे को बहुत विश्वास हो गया कि वाकई मतलब समृद्ध शक्ति है तो मैंने जाना है इतना ही विश्वास हो गया उसमें लिखा था मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी उसमें लिखा था कि भाई ये काल जो है तो मतलब अपना शिकार नहीं छोड़ता है काल के जब पंजे में होते हैं तो हम जो है तो मर मर भी गए तो हमें चौरासी लाख यूनियन भुगतनी पड़ेगी तो मेरे को डर हो गया कि अगर मैं मर गया मेरी स्थिति मरने की थी तो मेरे को जल्दी जल्दी नाम दान लेना है 
तो फिर बड़े मुश्किल से मैंने कोई पैसे वगैरह और पर्से किए और हम जो है तो निकल गए जी बरवाड़ा के लिए निकल गए जब बरवाड़ा पहुँचे हम नामदान लिया तो कुछ एक रात मिली मेरे को आशीर्वाद सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका सत्संग सुनने के बाद उनकी पुस्तक पढ़ने के बाद आपको लाभ होना शुरू हो गया तो फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली उसके बाद आपका क्या अनुभव रहा दो तीन महीने तक तो दर्द रही जी वैसे मेरी ठीक होने में बस तीन महीने के बाद जब मैंने संत रामपाल जी महाराज गुरु जी से पूछा वहाँ बरवाड़ा में कि गुरु जी मेरे से तो दर्द कम नहीं हो रही है तो अब क्या करें मैं तो बहुत दुखी हूँ तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा अभी को खेत बना रहा है जब खेत बनाते हैं तो खेत बनाते समय दर्द होता है मेहनत होती है जब खेत तैयार हो जाएंगे फसल आएगी तो तब फली मिलेंगे तभी आपको जब फसल आएगी सतनाम मिलेगा आपको तो आपको तब इसका फल मिलेगा तो फिर मैं आगे तीन चार महीने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया जी फिर मेरे पास गाड़ी थी वो भी खड़ी हुई थी जीप फिर उसको चलाने लायक भी हो गया फिर जो है तो मैं धीरे धीरे कमाने लगा और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई 19 मार्च 2014 को मैंने नाम दान लिया था उसके बाद आज तक मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से कोई पचास साठ लाख की कमाई की जिसमें के मतलब बिल्कुल शुद्ध और मतलब ईमानदारी की है और मैंने प्लॉट भी लिया सब कुछ ये बहुत बेनिफिट दिया मेरे को परमात्मा ने सर जैसा कि आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और जो पहले आपने साधनाएँ की उन साधनाओं को करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला तो सर हिमाचल प्रदेश के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे मैं यहाँ के सभी अपने भाई बहनों से यही प्रार्थना करता हूँ उनसे उनको ये मैसेज पहुँचाता बना पहुँचाना चाहता हूँ साधना टीवी के जरिए कि अगर मेरी इंटरव्यू सुन रहे हो तो जल्दी से जल्दी अपना मोक्ष पाएँ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए नाम दीक्षा ले और जैसे मैं इतना दुखी था मेरे बहुत दुख थे परिवार का मैं एक कमाने वाला था मैं तो मरने के कगार में था अगर मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण ना मिलती तो आज मेरे पता क्या हाल होते इस दुनिया में होता ना होता सर हिंदुस्तान में लाखों धर्मगुरु हैं तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा क्यों ले क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वेदों और गीता से प्रमाणित ज्ञान देते और सबको भक्ति भी दिव्य अच्छी भक्ति भी बताते हैं शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से हमारा मोक्ष भी होता है और हमें लाभ भी होते हैं जी धन्यवाद साहिब जी